前是哪一站上车的？啊，哪一站上车的？啊，杨西路。杨西路是吧？嗯。啊，什么样的心情啊？现在？啊、什么样的心情啊？能够做到？呃，坐坐地铁，今天特别高兴，因为呢，过了将近要两个月了吧。呃，自从嗯、呃、我出生到现在，还没有受过这样的日子，被关在家里啊，不能出去啊，这是天大的笑话。<笑>真是天大的笑话！这段直播啊，真的是太好笑了。嗯、上海地铁的这段直播啊，是上海的一家电视台啊，在上海恢复了这个地铁运营的时候呢，做的一个直播。我们今天就是这个话题呢，来讲讲中国直播的故事啊。首先啊，这个画面中间那个阿姨啊，有些人说，说你也敢随便找这种普通群众采访，是吧？你多大的胆子啊！其实我跟你讲啊，这绝对不是普通群众，一定是经过筛选有意安排的。在中国啊，直播过程中在街上随机采访普通百姓是不可能的，绝对不允许。所以你看这镜头摇过去以后啊，你看这车厢那其他的也没什么人，这这都是清场的。为什么要这么搞？因为随机采访不可控啊。你如果不是直播还可控。你你你非直你那个直播过程中间，如果这个采访的人他喊喊一句反动口号，这电视台就完了。所以直播采访中间的所有的当事人都是有意安排的，这个大妈绝对是经过层层选拔、层层筛选安排的。只不过呢，话说冒了，大家留心一下啊。本来的意思呢，他问他说：“你这个坐地铁的心情怎么样啊？”大妈呢，就是说：“哎呀，心情太好了。”过去两个月呀、啊，一直在家里出不来家啊，什么什么什么之类的啊。这个策划的思路肯定是让大妈呀、啊、说，过去两个月生活不容易，这个这隔离嘛，现在可以出来了，重新坐地铁了，心情非常高兴，肯定事先沟通是这样的。但是啊，没想到大妈说过了，是吧？大妈说过什么了呢？她说过去两个月啊，哎呀，日子太苦了，我我打出生以来。都没受过这样的苦，不能出门这真是天大的笑话。大妈，这话问题在哪儿啊？就是说过了，说过了，是让你说现在坐地铁好，但不是让你完全否定隔离呀、啊。只能说你隔离，这要说的适度。隔离是不舒服，现在出来了，能坐地铁了，心情很高兴，这就行了。但你要说隔离这东西啊，哎呀，真是天大的笑话。那就等于否定隔离了，对不对？是吧？那隔离也是我们政府搞的措施啊，而且你还说是天大的笑话，出生以来就没出现这种情况，对吧？那这就绝对不可以了。为什么那个记者要把那话筒悄悄地往回撤？网友们说这叫战术性撤退，是不是？为什么要撤？这记者明显的觉得大妈说话有问题，说冒了。大妈没思想觉悟，记者有啊。所以赶紧把这镜头啊，啊这个这个话筒往回撤，让大妈的声音逐渐变低，同时呢镜头就摇到了车厢里面去了，是吧？然后紧接着记者就打断了大妈的话，说：“哎呀，谢谢您啊，什么什么之类的。”就把这话茬给截住了。这记者的现场经验应该说反应还是挺快的，就把这个不不能让大妈接着说啊，大妈再接着说，你不知道说出什么话来呀，是吧？所以这个。这个从我们专业的角度来讲，这里面门道啊，看的是一清二楚的。还有，你看一下啊，那个车厢，就我刚才说的，车厢绝对是经过清场的，一般的人是不允许进入到直播现场的。那旁边坐的那个人，大概率啊，就是负责看这个现场的。那前面的车厢一定也有人，不让其他人进。为什么？大妈不乱讲，别人有可能乱讲。如果这车厢里头全是人。大妈在那儿讲说：“哎呀，这心情太好了。”别人插一句：“好什么呀，好啊，对不对？”我怎么没觉得好啊？你怎么办呢？对不对？所以直播过程中间清场，安排固定的人，这在我们的直播国内的直播过程中间，这是标准操作。不光是不不仅仅是上海电视台啊，中央电视台所有的电视台都一样，都一样。那么就就是这个话题呢，我想想讲咱们国内的。这个所谓的电视的新闻直播，我的一个核心观点就讲的什么呢？中国所有的新闻直播都是假直播，全是假的
。为什么这么讲啊<咳>？我们知道啊，这个所谓的新闻直播啊，电视时代崛起之后，它分为两类，一类呢叫播报直播，比如说新闻联播、中央电视台新闻频道，播音员主持人在直播间里面播报新闻。今天大家好啊，米娜桑，大家好啊，什么今天什么什么新闻？这个过程中间是直播的，这个为什么要直播呢？这个就是说，你比如说突发有个什么新闻了，然后呢，一个稿件递进去，马上就可以插播一条口播，把最新的新闻报告给大家。这个在我们中央电视台啊，搞成那个新闻频道以后啊，这就实现了。现在全国一般的新闻频道、地方台啊，都是这么做的。但这个直播说白了。总体来讲呢，它是一个技术性直播，它不是一个真正的直播。当然，它中间也有啊，比如说连线前方的一个记者，让这个记者讲一讲，呃，一个事件发生的这个经过呀、啊，或者最新情况啊，这都没问题。但是记者在跟主持人之间连线的时候，因为都是本台的这个人员嘛，他可控，对吧？如果采访一个官员，事先也要反复沟通。总体来讲，这样的直播本身价值不大，价值不大。第二类直播啊。叫现场直播，这现场直播就比如说九幺幺发生了，夸，这个电视台第一时间赶到现场，摄像机打开，对不对？这个就叫现场直播。这种现场直播呢，它的核心是什么？它的核心就是说，在新闻发生的现场，我们不知道即将发生什么，会发生什么，但是不管发生什么，我们都将在第一时间把新闻现场发生的事实。传递给电视机前的观众，这就是新闻现场直播的核心目的。但是你去看啊，我们中国啊，基本上没有新闻现场直播。我们的所谓现场直播啊，都是什么呢？都是庆典，比如说奥运会开幕式、奥运会闭幕式，还有比如说建国五十周年大庆、建国六十周年大庆这一类直播，或者说两会、两会。总理念报告，这直播，我们的所有的这些直播啊，跟这个新闻突发之间没什么关系。比如说啊，天津危险品仓库大火，着了，让你直播吗？比如说前一阵湖南一个楼塌了，让你直播吗？不可能，对不对？这些都不让你知道的事情，怎么可能让你直播呢？所以啊，包括空难，能让你直播吗？了不起，给你直播一个新闻发布会，这就顶了天了。新闻现场是不会让你直看的。那么庆典直播啊也一样，庆典直播呢，按道理来讲，庆典直播其实也有很多突发意外，但是我们所有的直播的目的，都是要把直播搞成像录播一样顺畅和平滑，不能允许有任何意外发生。但是你要知道啊。真正的现场直播的生命，就是不确定性，不知道会发生什么嘛，所以我直播才有价值嘛，对不对？你比如说九幺幺的时候，我支起摄像机，我当然不知道还有第二架飞机来撞楼，对不对？那么第二架，所以第二架飞机撞楼的时候，基本上都被这现场直播中给拍下来了。那么这就是目的，这就是现场直播的目的。但是我们国内所有的电视直播啊，目的都是把不确定性消除。什么意思呢？我给你举个讲个故事，举个例子啊，是建国五十周年大庆的时候，还是六十周年大庆？具体我记不清了啊。当年每次大庆都有阅兵嘛，阅兵也有彩排。我们中央电视台每一次就是阅兵的时候呢，呃，中央电视台新闻中心就承担所谓的这个直播的任务。那么在彩排的时候，所有的机位跟正式直播的时候一模一样。结果在临要正式大庆彩。之前的最后一次彩排，有一辆坦克在长安街上开的时候呢，就趴窝了。趴窝这是属于意外情况，对不对？其实我们那个那个所谓的彩排还并没有直播啊。但是像这种情况就属于意外情况。当时我们新闻中心的领导就跟其他人讲，就是这个这个播放带保密，任何人不能任何人不能透露。但是说实在的，这个画面啊，外国记者早就拍到了。如果熟悉这个北京长安街啊，那个天安门广场结构的都知道，就北京饭店有两个窗户啊，其实从那个窗口是可以拍到天安门广场的。
所以每次在所谓的咱们中国的国庆大典的时候啊，外国记者都会提前把那几个房间包下来，价钱很贵啊，一天晚上据说几万美金。包下来之后呢，摄像机就架在那个窗口，因为其实核心地带是不允许这些外外国记者架架摄像机的。比如说天安门城楼，外国摄像机上去那门都没有，对不对？都是中央电视台的摄像机，所以外国记者的摄像机就全部在北京饭店那几个窗口。所以当时那个坦克趴窝的时候，人外国记者就拍下来了，拍下来之后也就报到全世界了。所以这个保密只对中国的老百姓保密，外国人全知道了。那么类似的，我就说的就是说，就直播过程中间，要把所有的不确定性消除，才是我们直播的这个目的啊。这贯彻于我们国内所有的直播过程中。你去看，国内所有的直播过程中间。他最最终都是要把直播搞得像录播一样，为什么要彩排呢？比如说国庆大典，为什么彩排呢？彩排好几次啊！彩排的目的就是说，要把整个这个天这个天安门的这个大典啊，最后演练到跟一个专题片一样，包括某一个机位，最后切的是谁，什么表情，什么时间切这个机位，这都是要反复演练的。那么这个东西演练到最后的时候，你就会发现啊，它其实跟新闻直播之间已经没有任何关系了。你就是把它录下来，再播也是这个，对吧？那直播的目的，我就说，本质上来讲是要呈现现场不对性、不特定性、那不嗯不确定性的这个目的，完全消失了。比如说奥运会也是一样的，对吧？这中间如果要是有什么。比如说，假如说有一个什么意外的情况，那是不能让它呈现的。举个例子啊，比如说我们放和平歌的时候，这鸽子突然不飞了，它就有预案。这鸽子不飞的时候怎么办呢？那赶紧，要按正常情况下，我们就比如说呈现这鸽子不飞就是不飞了嘛，对不对？这个才是新闻直播。但是假如说我们的直播方案里边，一旦要是现场的鸽子不飞了，赶紧镜头就切到别的地方去了，不能让人看见直播不飞了。如果让人看见这个直播中间鸽子不飞了，这就属于有问题，这就属于直播失败。所以你看，我们那个直播要反复演练的目的，就是为了消除直播过程中的不确定性。但是直播啊，本质上来讲，它就是有不确定性，所以才会出现一些所谓的直直播的事故。我们今天看到这个新闻啊，其实就是这么回事他本来想找一个大妈，这大妈一定是提前安排好的，提前安排好的大妈呢，提前也一定跟他沟通好了内容，但是大妈由于可能文化程度较低，没完全领会这节目编导的意思，把这个意思说说过了，但是直播一下就播出去了，播出去之后就变成了这个所谓的笑话，网民就开始在那个地方各种吐槽啊，我们过去直播有没有出过这种这种这种所谓的故事呢？多了去了，也有。自从有直播之后，大概有一年，你知道这个我们发火箭，打火箭，因为中国的火箭发射成功率还挺高的啊。结果那一年呢，就就就开始陆续都开始直播了嘛。结果直播的时候，那个火箭呢出事了，不飞了。现场我跟你讲啊，现场都傻掉了。当时就是主持人不会说话了。因为在直播方案中没有这个方案，不知道这个火箭还能发射不成功，也不知道火箭发射不成功的时候该怎么弄，所以现场的主持人就不会讲了。所以等了一会儿，那现场你看稀稀嗦嗦、稀稀嗦嗦的时候，大家都在那个地都在那个地方看那个现场的那个情况，那个就是指挥中心里，大家也都不知道从哪，指挥中心的人也乱了，对不对？然后。这个主持主持这个直播活动的主持人也不知道该怎么表达了。最后过了几分钟说：“哎呀，这个科学实验嘛，都有可能失败啊。”然后就就就就然后就今天的直播就结束了，就这么回事儿，就草草结束。以后相当长一段时期内，火箭就不直播了，因为怕失败嘛，失败了不知道怎么处理嘛。还有，你看我我其实也经历过，因为我在中央电视台做做新闻评论员。评论员的时候，当时在演播室里头都是直播的。我出个小的事故，嗯，也挺有意思，给大家讲了。因为当时我们
，在一个演播室里头啊，主持人面对镜头讲，我也是面对镜头讲。我们在一个演播室，但其实是面对不同的摄像机。我前面这个摄像机呢是个摇臂，大家都知道摇臂就是那个非常长那个摇臂，然后前面有个摄像，摄像它它把那个摄像机镜头在我们的前面固定住，然后我。我问呃那个主持人问我的时候，他说那这个问题，志安你怎么看呢？我就对这样摄像机说啊，这个问题嘛，我的看法是这样的。他说开始说说几分钟之后结束就完事儿了。结果那天让我直直播的时候，那主持人就问我，说志安问你你这个问题怎么看呢？我刚开始回答，那个摇臂啊就升起来了，就一直往上升。然后在画面中间呢，我呢就呜下去就消失了，哇，这个也挺也挺令人紧张啊！我当时还是说着话呢，我又不能提醒前面的摄像啊，我就得面对前面空洞洞的一个黑暗的场景，我接着说，虽然我的脑袋已经在镜头下面了，我还在说，摄像看见之后吓坏了，赶紧把那个镜头摇下来，然后我又从海海平面下又升起来了，这是我经历过的直播的这个。呃，故事啊，所以当时在中央电视台搞直播的时候，确实有很多很多流程。你看，我们有一个呃说法嘛，就做过直播的人对时间的概念要求特别严。时间的概念，就是你必须在规定时间到什么程序。你比如说九点钟直播啊，我们大概可能七点钟就到现场了，要打出足够的这个所谓的提前量。你如果不打出足够的提前量，万一出点什么事儿，麻烦了，那就瞎了。你像我当时在新闻一加一做这个制片人的时候，出过一经历过一次惊险的事故事情。当时呢，我们晚上可能是八点半开始开播新闻一加五、新闻一加一、新闻一加一。当时呢，是请一个专家来到演播室，主持人跟他讲。当时我还没做中央电视台的。评论员啊，主持人是董倩，董倩，我们当时约了一个专家，结果八点半开播的时候，我们要求这个嘉宾一般来说七点半必须到现场，要化妆啊，跟主持人沟通啊。但是那天那个专家呀、啊，八点十分还没到，我们吓坏了。你想啊，那那主持人不是那个那个，就北京的那个交通状况啊，这个时候怎么办呢？我我就给那个我们的主任啊。我说主任怎么办？主任一看说这这这怎么办？他说你能上吗？他说志安，我说我可以啊，那必须得顶上啊。他说你能上，赶紧你上。然后我就从那个呃那个那个那些主持人的柜子里头随便找了一身西服套上去了，也不知道是白岩松的还是谁的。然后那是随便给我化了几个妆。开播之前五分钟坐在台子上，然后董倩问我，我来回答，我就扮演那个评论员的角色。把那一期节目给盯下来了，你想多多惊险呢？所以，对于这个直播来说，这时间感啊，在国内啊，要求是非常严的，就是你必须要打出足够的提前量，否则的话，这个是是容易出事故的。嗯、那么，其他的那些直直播事故，在我们中央电视台里头出过最有名的事故是谁呀、啊？就是那个张斌、胡紫薇事件啊。稍微了解一点国内这个故事，都知道这个这个故事啊。就是张斌他们在两千零七年吧，就是中国的奥运会之前，要把中央电视台的体育频道改名叫奥运频道，搞了一个新闻发布会，在北京的香格里拉饭店。搞这新闻发布会的时候呢，张斌是主持人，张斌同时也是我们中央电视台体育中心的副主任。嗯，结果正在搞的时候呢，张斌的太太胡紫薇就闯到现场，说我耽误大家一分钟的时间。说两个小时之前，我听说张斌除了我以外，还有另外一个女人跟他保持不正当关系。哇啊！现场就炸了。然后他还在这说，说是嗯，一个法国人曾经讲过，中国这个国家要想成为大国，那必须要有价值观的输出，什么什么之类的。我拿底下人就赶紧弄啊，我拉住他。这过程中间就被直播出去了。我那形成了一个非常大的这个直播的这个事故了。事后啊。张兵啊，很长一段时间内都没有出镜，所以在中央电视台啊，当然其实地方台一样啊，你去看那个直播的那个场地啊，管的是最严的。比如说中央电视台那个新闻直播间，就新闻新闻频道的直播间，还有这个新闻联播的直播间
，从进门开始要经过三道岗，每一道岗都有武警把关。大门有一道，进大楼有一道，然后进那个新闻联播的那个直播间那个地方还有一道，每一道岗都有武警把关。而且一般的中央电视台的出入证，就我们我们工作人员每个人都有个出入证啊，一般的出入证你是进入不了直播间的。这个直播间的出入证要专门在上打上一个 B 字，你得有这个 B 字这个直播间这个出入证才能进这个直播区，所以这个管的是非常非常严。你像前一段时间俄罗斯，那不是有这正在播新闻的时候，有一个女的到后面举了个牌子，大家记得吧？这种事情在中央电视台绝不可能发生，因为层层都有武警站岗，管的非常严。说一千道一万，我想说一个什么道理呀、啊？就是。在一个没有新闻自由的国家里面，是不可能有真正的新闻直播的，新闻现场直播的。反过来，如果没有新闻自由的国家里面啊，所有的新闻直播都是假的，都是假，都是假直播。所以我以我的职业生涯这些经历的事情，想告诉大家这么一个道理。所以我们为什么能够看到？上海电视台这种直播啊，就是这些直播过程中间一不小心露出的马脚啊，告诉我们这些直播本身有多虚假。所以，我们如果要想在中国真正看到新闻直播的话，还要等到未来有一天，新闻工作者可以真正自由的发生的那一天。我们也一直盼望着这一天啊，能够早日到来。好，谢谢大家，我们今天就聊到这里。就是买好今天的车票，就知道其实今天这个地铁线路也开通了。啊，地，我说您今天也买好这个车票，也知道地铁线路恢复运营了。呃、啊，恢复知道了。嗯，对，提前看好了这个线路。是啊，是我女儿帮我买的，他们知道的，我都不怎么知道了，她打电话咨询的。后来，在这里我们也真的是太难了，这时候，在这里五十多天物资什么都没发过，大家实在太……好的，好的，好的，也谢谢您。嗯，那祝您。